இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
தொட்டி குளியல் எடுக்க முடியாத நிலையில் ஈரத்துணி கொண்டு தரப்படும் ஒரு குளியல் தான் ஸ்பஞ்ச் பாத் குழந்தையின் தொப்புள் குணமடையாமல் காயாமல் இருக்கையில் குழந்தை உடல் நலம் குஞ்சிய வேலைகளில் தொட்டி குளியல் அறிவுறுத்தப்படுவதில்லை நுனித்தோல் அகற்றிய புண் இன்னும் ஆறாத நிலையில் இக்குளியல் தரப்படுகிறது ஒழுங்கான நேரத்தில் குழந்தையை குளிப்பாட்டவும் முற்பகல் நேர பாலூட்டுதலுக்கு முன்னர் குளிப்பாட்டுவது நல்லது பால் புகட்டிய உடனேயே குளிப்பாட்டக் கூடாது திறந்த ஜன்னல்கள் கதவுகள் வழியே குளிர்காற்று எதுவும் வராமல் அறை வெதுவெதுப்பாக இருக்க வேண்டும் ஸ்பஞ்ச் குளியலுக்கு வேண்டிய எல்லா பொருட்களையும் ஒரு மேஜை மீதோ படுக்கை மீதோ எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் படுக்கை மீதென்றால் படுக்கை நனையாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குளியல் துவாலையை மேஜை மீது பரப்பி குழந்தையை அதில் சுற்றவும் குழந்தையின் அரைக்கட்டு துண்டையும் சட்டையையும் அகற்றவும் குழந்தையின் கைகளையும் கால்களையும் துவாலையால் சுற்றி முடித்து கொண்டு இடக்கையால் குழந்தையை தாங்கி பிடித்து கொள்ளவும் உங்கள் கை பெருவிரலும் நடுவிரலும் குழந்தையின் இருபுற காது ஓரங்களில் மூடி பிடித்தபடி இருக்க வேண்டும் இது குழந்தையின் காதுக்குள் தண்ணீர் செல்வதை தவிர்க்கும் குழந்தையின் தலையையும் முதுகையும் கவனமாக தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு குழந்தையின் தலையை நீர் நிறைந்த பாத்திரத்திற்கு மேலே கொண்டு வந்து குழந்தையின் தலைக்கு மென்மையாக நுரை வருமாறு சோப்பு போட்டு நுரை வந்ததும் நீரூற்றி நன்கு அலசிவிடவும் தலையில் பொறுக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் நன்கு உலர்த்திய பிறகு பேபி ஆயில் விட்டு தேய்த்து ஓர் இரவு முழுவதும் விட்டு வைக்கவும் அவ்வாறு எண்ணெய் தேய்க்காமல் அந்த பொறுக்குகளை அகற்ற முயலக்கூடாது குழந்தையின் தலையை மென்மையான துவாலையால் துவட்டியதும் துவாலையால் சுற்றப்பட்ட நிலையிலேயே குழந்தையை மேஜை மீது கிடத்தவும் பஞ்சு உருண்டைகளை நனைத்து குழந்தையின் கண்கள் மூக்கு வாயை சுற்றிலும் துடைத்தெடுக்கவும் மென்மையான துணி துண்டை வெதுவெதுப்பான நீரில் நனைத்து முகம் காதுகள் கழுத்து யாவற்றையும் தூய்மை செய்யவும் நன்கு தூய்மை செய்த பின்னர் முகம் காதுகள் கழுத்தை மென்மையான துவாலையால் துடைத்து உலர்த்தவும் குழந்தை உடலின் மீதி பகுதிகளையும் மென்மையான துணி துண்டால் சோப்பு போட்டு அலசிவிடவும் சோப்பு நன்கு கழுவப்பட்டு விட்டதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும் பாத்திரத்தில் உள்ள நீர் சோப்பு மிகுந்ததாக ஆகிவிட்டால் வேறு நீர் மாற்றவும் குழந்தையின் ஆறாத தொப்புள் அல்லது நுனித்தோல் அகற்றிய பகுதி நனையாதபடி கவனமாக செயல்படவும் குழந்தையை மென்மையான துவாலையால் துவட்டி உலர்த்தவும் குழந்தையின் உடலை துவாலையால் ஒருபோதும் தேய்க்கக்கூடாது குழந்தையின் தொப்புளை ஆல்கஹாலில் பஞ்சு தொட்டு தூய்மை செய்து மேலே உலர்ந்த பஞ்சை வைக்கவும் குழந்தையின் உடலில் லேசாக பவுடர் போடவும் குழந்தைக்கு தூய்மையான துணிகளையும் அறையில் கட்டும் துணியையும் உடுத்தவும் குழந்தையின் தோல் வறண்டு இருந்தால் சிறிது லோஷனோ எண்ணெயோ பூசவும் குழந்தையை கதகதப்பாக இருக்குமாறு கிடத்தவும் பழச்சாரோ பாலோ கொடுக்கவும் உங்கள் வீட்டில் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் இக்குளியலை தரலாம் குழந்தையின் உடலை தூய்மை செய்கிறது குழந்தைக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டுகிறது குழந்தையின் உடல் சூட்டை தணிக்கிறது நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஓர் இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள் ஏழு ஸ்வரங்களில் இசைத்திட எனக்கு இறைவாவும் வரம் வேண்டுமே இதில் இளம் தொழில் நான் வந்து இனிதாய் மூளை தேடவும் இதய நிலம் வேண்டுமே ஏழு ஸ்வரங்கள்
கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேளையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வெந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தெய்வ வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் தியானத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோம திருச்சபைக்கு எழுதிய நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் என் சகோதரருக்கு பதிலாக நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று விரும்புவேனே என்று பவுலார் கூறுகிறார் ஆம் தன்னுடைய சகோதரருக்கு பதிலாக நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று விரும்புவேனே என்று கூறுகிறார் பிரியமானவர்களே தன்னுடைய சகோதரருக்கு பதிலாக தான் மறிப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருப்பதாக கூறுகிறார் சகோதரர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய ஜீவனை விட்டுவிடுவதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருப்பதாக இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு கதை ஒன்று கூறுகிறேன் கவனியுங்கள் பிலிப்ஸ் என்ற வாலிபன் தன் இதயத்தை தேவனுக்கு கொடுத்தபோது அவனுடைய வயது பதினைந்து அவனுடைய காதலி டோனா மிகவும் சுகவீனமாய் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாள் மருத்துவர்கள் உடனடியாக அவளுக்கு இதய மாற்று சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று ஆலோசனை கூறினார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் தன்னுடைய அம்மா அதிர்ச்சியடையும் வண்ணமாக ஒரு காரியத்தை கூறினான் பிலிப்ஸ் அதாவது தான் மறிக்கப் போவதாகவும் தன் இதயத்தை தன்னுடைய காதலிக்கு கொடுக்கப் போவதாகவும் சொன்னான் சொன்னபடியே மூன்று வாரங்கள் கழித்து தன் மூளைக்கு செல்கின்ற இரத்த நாளம் ஒன்று வெடித்து அவன் மறித்து போனான் மருத்துவர்கள் அவனுடைய இதயத்தை உடனே எடுத்து டோனாவுக்கு பொருத்தினார்கள் அவள் பிழைத்து கொண்டாள் பிரியமானவர்களே இந்த வாலிபனின் அன்பானது பவுல் தன் சொந்த ஜனமாகிய யூதர்கள் மேல் வைத்து அன்புக்கு தன் சொந்த ஜனமாகிய யூதர்கள் மேல் வைத்த அன்புக்கு இணையாக இருக்கிறது தன்னுடைய நித்திய ஜீவனை இழப்பதனால் யூதர்கள் இரட்சிப்படைய முடியும் என்றால் தன்னுடைய நித்திய ஜீவனையும் இழக்க தயாராக இருந்தார் பவுல் அதைத்தான் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே வாசித்தோம் அதாவது நரகத்தையும் அனுபவிப்பதற்கு பவுல் தயாராக இருந்தார் யாருக்காக தன்னுடைய யூத ஜனத்திற்காக இயேசுவின் அன்பும் அப்படிப்பட்டதே அதற்கும் மேலானது யூதர்கள் மாத்திரமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இரட்சிப்படைய வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய ஜீவனை அவர் கொடுத்தார் நமது இரட்சிப்பிற்காக அவர் நரகத்தை ருசி பார்த்தார் பாடனுபவித்தார் மத்தையு இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது மனுஷகுமாரன் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம் ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் என்று சொல்லி ஆம் இன்றைக்கு ஒரு நபருக்காக இன்னொருவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கலாம் தன்னுடைய நண்பருக்காக ஒருவர் மறிக்கலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நாம் அவருக்கு விரோதமாக செயல்பட்ட பொழுதிலும் நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக அவர் நமக்காக மறித்தார் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் என்று சொல்லி ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் மேலும் ஐந்தாம் வசனத்திலே நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று சொல்லி ஏசாயா பக்தன் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்திருக்கிறார் ஆம் கர்த்தருக்கு அன்பான நேயர்களே 
ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மறித்தார் நீங்களும் நானும் இரட்சிப்படைய வேண்டும் என்பதற்காக தம்முடைய ஜீவனையும் அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே ஒப்புக் கொடுத்தார் நாம் நீதிமான்களாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அல்ல நாம் பாவிகளாய் இருக்கும் பொழுது நம்மை ரட்சிப்பதற்காக பிரியமானவர்களே ஒரு நேர்மையானவனுக்காக ஒருவன் மறிக்கலாம் குற்றம் செய்தவனுக்காக யாரும் அவனுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் இங்கு ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற ஒவ்வொருவரும் இரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தம்முடைய ஜீவனையும் அவர் கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய ஜபம் நாம் மற்றவர்களை வழிநடத்த முடியும் ஜீவனை கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் மற்றவர்களை கிறிஸ்துவின் பாதையிலே வழிநடத்தத்தக்கதான இருதயத்தை தாரும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் கதையில் பார்த்த அந்த பிலிப்ஸ் என்ற வாலிபன் தன்னுடைய காதலிக்காக தன்னுடைய இதயத்தை கொடுத்தான் நாம் அப்படிப்பட்ட செயலை செய்யாமல் இருந்தாலும் அநேகரை வழிநடத்துகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதற்காக ஜெபிப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டு விரைந்த வேளையில் உம்முடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கண்ணோக்கி பார்த்திரலும் நீர் எங்களை பலப்படுத்தியர்களும் உம்முடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கத்தக்கதான கிருபை நீர் எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டு வரை பாவிகளாகிய எங்களுக்காக உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கல்வாரி சிலுவையில மறிக்க ஒப்புக் கொடுத்தீரே அதற்காக சோஸ்திரம் அப்பா ஆண்டு வரே இதோ நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாய் இருக்க கிருபை செய்தரலும் அதற்கான பலத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் அப்பா அநேகரை நீதியின் பாதையிலே நடத்தி உம்முடைய மந்தையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஜீவிக்க நீர் கிருபை செய்தல வேண்டும் ஆரிச்சபிக்கிறோம் ஆண்டு விரைந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நீர் பலப்படுத்தியர்களும் உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய பிள்ளைகளாக எங்களை வழிநடத்தியர்கள வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே I'm not a 
ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 